Chadam, Raapodin jakso. 328. Hmm. Mitäs me keksittäis tästä nyt? Tänään? Tosi vaikea. Ei kyllä nyt, mikään kello ei soita. 328. Joo. Yleensä näistä automerkeistä kyllä pitäisi löytyä jotain. Tai autoihin liittyvät niin kuin, tiedätkö, cubic inchit tai jotain. Mutta tota... Tietokoneen Pentium 328. Oliko semmoista? Ei tainu olla. Okei. Okay. Entäs Commodore 328? Ei sitäkään tainu olla. Eikä edes Citizenin jotain kelloa 328. Ei ole. Ei Jätetään tämä intro nyt tähän. Okei. Okay. Ja, ja siirrytään, <laughs> siirrytään likaseen puolitusinaan. <laughs> niin. Koska nyt on ollut niin monta jaksoa tehty kaikkea muuta, me ei ole ehty seurata markkinoita, koska niinku uutisia tulee jatkuvalla syötöllä sieltä. Hmm. Ja nyt mä ajateltiin, että käydään semmoinen kaikkein kovimmat uutiset viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Joo. Kerta heitolla läpi pakettina. sitä. Ja tota, lähdetäänkö pyörittää sitten? Lähdetään vaan. No ensimmäisenä... Nyt on pakko vähän juhlia. Olkiluoto kolmonen. Tämä meidän pitkään rakenteella ollut ydinvoimala. Niin. Se on nyt lopultakin käynnistetty sillä tavalla, että se on semmoisessa jatkuvassa sähköntuotannossa. Että sitä on koe käytetty tässä pitkin matkaa, mutta mm. nyt oikeasti se, se puskee 1500 megawattia tunnissa sieltä sähköä ulos. Jee, jee, jee. Onko se niin, niin että nämä... nämä tota Ydinvoimalla, että ne on vähän niin kuin viinit, että mitä kauemmas niistä kestää rakentaa, niin sen parempi niistä tulee. Tekis mieli uskoa näin, mutta valitettavasti mä luulen, että tässä on niin kuin mähmitty matkan varrella isosti. Ja tota, jos nyt katsotaan, niin kuin, minkä takia mä epäilen, että tässä on niin kuin mähmitty, että se ei nyt mennyt ihan niin kuin, kuin Strömsössä tämä mm. projekti. Tuossa on Wikipedia semmoinen maailman kalleimmat rakennukset, semmoinen saitti. Okei. Okay. Että se, se ränkkää siihen, että rakenteilla ja valmistuneet, että maailman kalleimmat, niin siellä tämä Olkiluoto kolmonen, siis ihan vaan tämmöinen ydinvoimala, joka tuottaa sähköä, niin se on niin kuin top vitosessa. Niin. 12,4 miljardia taalaa on laskettu sen rakennuskustannuksiksi. Ei huono. Mutta toisaalta, jos se on 18 vuoden projekti ollut, mm. niin kyllähän siihen varmaan saa uppoamaakin. Kyllä, kyllä. Ja, siis, niin kuin, joo, ja, ja siis jos vähän niin kuin laitetaan, niin kuin vertaillaan tuota lukua, siis 12 miljardia, se on niin kuin, sanotaan nyt pyöreästi 10 miljardia, jaardi, joo, miljardia euroa. Joo, niin, semmoista. Niin, eikö se ole suunnilleen sen Fortum Cupron hinta myös, mikä, mihin, mihin pystyttiin niin kuin vuodessa? Ei ehkä ihan. Ei, ei, ei kyllä, tämä, kyllä tämä menee ohi siitä. Okei. Okay. Joo, joo. No entä sitten se, niin kuin tämän Sanna Marinin hallituksen tota, lisäkuluerä tästä hetkestä, joka vuosi eteenpäin, ellei joku tee sille asialle jotain. Eikö se ollut 10 miljardia? No se on varmaan sitä. Eikö se budjetti nousu sillä 10 miljardilla nyt tästä eteenpäin, niin kuin Marinin hallituksen Sovitaan, sovitaan näin, että se nousi. En, eli, kuka, eli, kukaan sitä pystyy laskemaan oikeasti täysin et, auki? Et, et siinä mielessä, niin, niin jos ne nyt tuhlaa sen 10 miljardin tuossa niin 14 vuodessa, niin eikö se nyt ole ihan kohtuullinen? Niin kuin, ja sitten sitä paitsi sehän tuottaa nyt sit sähköä tästä eteenpäin. Niin tästä saatiin jotain konkreettista. Niin tästä jäi kuitenkin jotain käteen. Tämä ei ollut, niin kuin, tämä ei ollut niin kuin rahaa, joka meni Kankkulan kaivoon, jota ei, joka ei, josta ei ole mitään hyötyä enää tästä hetkestä eteenpäin, vaan... Tämä raha kuitenkin nyt sitten tästä hetkestä eteenpäin tuottaa sähköä. Sanna Marinin 10 miljardia ö, tota, ö, lisäbudjettia tästä hetkestä eteenpäin on kulutusta. No sillä saati... Kolkokustannuksia ja jotain muuta. No sillä sai ostettu miljoona IG-seuraaja, mutta jos nyt puhutaan tästä niinku Olkiluoto kolmosesta vielä. No puhutaan siitä, mutta siis niin... mä ta- tarkoitin vaan, että nämä niinku mittalukuna. Että... No se on, se on sama kaliberi. Ja mutta, itse asiassa mutta... maailman iso ase, joku näistä lento- amerikkalaisista lentotukialuksista, niin senkin hinta on se noin 10 miljardia. Niin, että me haluttiin nyt sinne samaa koko luokkaa kuin isot pojat. Niin. Oh. Mutta eikö olisi nyt jollain tavalla, kun tämmöiset top vitosessa olevat hienot, tiedätkö, tuolla tota... Mikä on se, se kilometri korkea torni, se Bur, Bur Burj Ar- Arab, joku semmoinen. Tai se, ei kun Burj Khalifa se joo, mikä, joo. Joo, niin tota, se oli kanssa siellä, niin, se oli kans siellä listalla, niin se on niin kuin on näyttäviä. Niin. Niin eikö tässä nyt 12,4 miljardilla taalalla olisi pitänyt saada jo, jotenkin, tähän turistikohde. Niin. Niin sillä tavalla, että siellä on oikeasti turistibussi, että he kattokaa, tuolla on yksi maailman kalleimmista rakennuksista, ja sitten se on semmoinen hemmetin ruma, Tehdas 
No hei, tämä pitää vaan brändätä toisin. Tuossa on maailman kallein ruma rakennus. Ykköspaikka. Ja sen takia turistit lentää Suomeen katsomaan sitä. No, he, ilman muuta. Siis, totta kai. No, no sitten jos tota laskee ihan nopsaan, että se tuli nyt 14 vuotta myöhässä valmiiksi. Okei, se oli ehkä vähän, vähän tota optimistinen se aikataulu, mm. että neljäs vuodessa rakennetaan ja pistetään sitten töpselit seinään. Mm. Mutta sanotaan nyt 14 vuotta, jos se olisi tota 5 sentti kilowattitunnin, eli 50 euroa megawattitunnilta mm. ollut tämä sähkön hinta, että se olisi 14 vuotta nyt jauhannut sitä sähköä tässä. 24 tuntia vuorokaudessa, 360 päivää niin. vuodessa. Niin tähän tämän laskutoimitus. 14 vuotta. Niin. 1500 megawattituntia, 50 euroa megawattitunti, 24 tuntia, 365 päivää vuodessa, 14 vuotta, niin se on yli 9 miljardia euroa mm. käytännössä sähkön myynti. Totta kai sitten olisi kulut pois, jotahan se niinku uraania se laitoksen käyttäminenkin maksaa, mutta joka tapauksessa. Niin. Niin semmoinen summa on tässä niinku mähmitty Kankkulan kaivoon käytännössä. Niin. Ja Toinen juttu, että jos se olisi ollut vielä kalliimpaa se sähkö, vaikka tuplahinta, sitten se olisi ollut 18 miljardia. Että tämä rupeaa näkyä Suomen bkt Tämä rupeaa näkyä niin kuin viennissä, jos sitä olisi viety sitä sähköä ulos, jos se kaikki olta sitä tarvittu. Niin pitäisikö meidän nyt polkasta loppuselvitys, että mitä hemmettiä tässä projektissa oikeasti tapahtui? Mä, mä tiedän, että se silloin, kun se projekti lähti käyntiin, se lähti vähän niin kuin huonolla jalalla liikkeelle. Mm. Et suomalaiset osti tämmöisen, tämmöisen tota, laitoksen, mitä ei ollut kertaakaan tehty vielä. Ranskalaiset oli innokkaita myymään, sovitti joku könttähinta, mutta se ei kuitenkaan ollut niin hyvin määritelty se sopimus, että se olisi ollut niinku ihan täysin pitävä mm. niinku, ostajan näkökulmasta. Mm. Ja sitten kun rupesi tulla niitä vaikeuksia, niin sen jälkeen sitten niinku lopetettiin kaikki. Sitten mentiin niinku moneksi vuodeksi tuonne tota, raastupaan. La, niin, raastupaan selvittää näitä asioita. Ja lopulta vissiin suomalaistenkin loppulasku niin tuplantui siitä alkuperäisestä mm-hmm. johonkin kuuteen miljardiin, vai mitä se nyt mahtoi olla. Jaa. En muista niitä taustoja. Mutta tässä nyt oli semmoinen homma, että kukaan ei halunnut edistää oikeasti tätä. Mä oon kuullut tarinoita sieltä työmaalla olevista, että tota, et silloin kun siellä piti enää tehdä. Ai kävit ihan paikan päälle en tai jaksoa en varten en nyt en haastattelemassa. En on. on kuullut tässä matkan varrella vaan. Siis, niin. 18 vuotta. Kyllähän nyt on niin kyselty, että mikä <laughs> siellä mättää. <laughs> niin, niin ei siellä, eihän tämä mikään normaali rakennusprojekti ollut pitkään aikaa. Ei. Et onko Suomen säteilyturvakeskus tukki mm. vetänyt jotain ylikireitä linjaa tässä, että nyt tässä oikeasti että tämä pitää niin kuin tsunami ja lentokonehyökkäys ja, ja kaikki mahdolliset riskit ottaa huomioon tässä, mitä niin yhtä, kuin, aikaa. Yhtä, yhtä aikaa sitten, et, ja niitä ei ollut määritelty siinä alkuperäisessä sopparissa ollenkaan, ja, ja sitten totta kai siellä ranskalaisella toimittajallakin oli vähän niin kuin vaikeuksia saada tätä hommaa kasaan ja kaikkea muuta, mm. mutta ei tämä nyt 14 vuotta, niin eihän tämä nyt mikään niin valioluokan suoritus ole keneltäkään. Ei, mutta kyllä siinä sitten myöskin on vähän niin kuin joka puolella jouduttu maksamaakin, tai Maksumiehiä löytyy vähän sitten myöskin joka puolelta onneksi, että se ei vaan nyt mennyt sillä tavalla, että, että Suomen veronmaksajat sitten vaan yksin ottaa sen niin kuin laskun kannettavakseen, vaan, vaan onneksi tosiaan niin, niin sentään niin kuin about puolet meni jonnekin muualle. Mutta nyt on hirveä into täällä Suomessa tehdä seuraavia projekteja, niin mun mielestä, jos ei niin kuin oikeasti tehdä kunnon niin kuin selvitystä, että, että mikä mm. tässä kinnasi, mm. niin täällä kannata nyt hikihatussa lähteä tekemään uusia projekteja. Mm. Silmät kiiluun, että tuossa on toiset 1500 megawattia tuossa vieresellä tontilla pystyssä ja sitten se on taas 18 vuotta. Et, et pitää oikeasti niinku, pitää löytää syylliset. Mikä, tää, mikä oli tämä, niinku, että se voi olla se Areva, mm. se ranskalainen taho, mm. se voi olla tota Stukki, se voi olla tämä suomalainen konsortio, se voi olla joku muu, vaikka laki täällä Suomessa, mm. mikä vaikeutti sitä, mutta jotain tästä täytyisi niinku oppia tästä projektista. Ehdottomasti. Ja sitten kun on opittu, ja sinänsä mä veikkaan, että tietäjät kyllä tietää, mutta sitten kun on opittu, niin sitten tunnataan seuraava sitten näiltä, näiden kokemusten pohjalta vuodessa. Tehdään sitten enkka. Että tota, siitä kun ensimmäinen Lapio menee maahan, niin siitä vuode, vuosi siitä eteenpäin niin tulee niin kuin 1500 megawattia niin kuin sähköä piuhasta ulos. Mä sanoisin, että se neljä vuotta... Ei kuulosta mahottomalta, mm. 
Et nyt oikeasti jos niinku tehtäisiin, niin se olisi neljä vuotta, niin se olisi oikeasti käytössä. Mm. Mutta jotain muutoksia se kaipaa tähän, tähän kuvioon. Jos sinä tiedät syväkurkkuna, mitä hemmettiä siellä tapahtuu, kuka mähmi, ketä voidaan syyttää, niin laita palautetta. Siis, Joo, siis, koska me halutaan aina syyllisiä. Se on niin kuin, tai tai niin kuin, oli se sitten henkilö tai tekijä. Siis yksi, mistä syystä? Tai päätös. Joku yksittäinen. Tai päätös. Niin. Tai, tai, tai niin näiden, niin kuin, mikä on todennäköisempää sitten ehkä kuitenkin, niin näiden niin kuin vyyhti. Pistäkää sellainen kymmenen isoimman mokan lista meille tulemaan, niin me sitten tota, laitetaan se etteriin. <laughs> Saadaan rahapodi tota, noin, niin, tämän perinteisen median sivuille, kun nyt on pakko, mm. jos me breikataan se uutinen täältä. Voit laittaa siis tällaiselta anonyymiltä tota, noin, niin, sähköpostiosoitteesta nyt tor, Torverkosta se. Niin, torverkosta vaikka, ja, ja, tota, ja ei sun sinänsä tarvitse, koska siis meihin voi luottaa, että sä voit laittaa vaikka olla omalla nimelläkin, mutta tota, ja, ja vaikka Fortumin osoitteesta, tai, tai mistä ikinä, Arevan osoitteesta, tästä pitäisi puhua Ranskaa nyt sitten jo tässä kohtaa, mutta joka tapauksessa. Niin, niin, niin. parle vous, jotain mitä, Joo. sieltä sitten. Me Bring me... the new, the, the facts to uh-huh. us, yes. Niin, le botan, sillä yes. että, että anna tulla nyt vaikka, pistää Google Translatorin, me, me ymmärretään kyllä. Kyllä me ymmärretään, Joo. vaikka mitä. Mutta sitten siirrytään seuraavaan juttu, joka on vähän sama juttu tämä, mutta ihan täysin vastakkainen. Joo, Saksa sulki samalla viimeisen ydinvoimalansa tässä pari päivää sitten. Eli Suomi tosi bullish, Saksa Tosi bearish. Joo, eli vielä vuonna 2010 niin Saksassa oli yli 17 ydinvoimalaa käytön, käytössä. Ja nyt toissapäivänä niin saksalaiset vihreät juhlivat kyynel silmässä, ilon kyynel silmässä sitä, että vihdoin ja viimein ollaan saatu viimeinen saksalainen ö, puhtaasti energiaa tuottava ö, sähkölaitos laitettua säppiin ö, ja tilalle järkyttävä määrä hiilivoimaloita ö, päästämään ö, hiilidioksidia taivaalle. Siis oliko se ilon vai surun kyynel? Se oli, se oli, sitä verrattiin niin seksiin tätä, tätä tapahtumaa. Et Saksan vihreät Et seksi on orgasmin seksi. käytännössä siinä vaiheessa, kun se vedettiin siitä mainsvitsistä sitten tota kyllä, offlineilla. Kyllä, ja jos... Keskiverto kuuntelee ja nyt sitten miettii sitä, että, että, tota, että mitä tämä, tämä niin kuin tällaiset niin kuin Greenpeace ja vihreät niin kuin poliittisena liikkeenä ja muuta, niin, niin että onko tämä porukka ihan, niin kuin, ihan tota, selvin päin, niin, niin tota, tästä voi kyllä mun mielestä vetää ihan niin kuin jonkun tietynlaisia johtopäätöksiä, että, että tota, et, et siis täys, periaatteessa täysjärkiset ihmiset vertaa sen viimeisen ydinvoimalan sulkemista Saksassa orgasmiin, kun he y- ihan hyvin tietävät, että se on sitten korvattu suurelta osin kivihiilevoimalalla tämä kyseisten ydinvoimaloiden tota, sähkön tuotanto. Se, se, sitten joku huutaa tässä, että no joo, me ei, kun ne on, ne on rakentanut hirveästi ilma, tota, propellereita, että tulivoima on, on, on tullut tilalle, niin, niin sitäkin on tullut tilalle, mutta se ei pidä paikkansa, että että tuulivoimalla ollaan korvattu ydinvoimaa, koska sitten kun ei tuule, niin tarvitaan sitä perusloadia jostain. Jos Saksasta, se... Saksan, Saksa tuo ehkä Ranskan ydinvoimaloista tai jostain muualta. No nehän tuo mm. sitten Ranskan ydinvoimaloista ja sitten näistä kivihiilivoimaloista. Mm. Eli se, ja tässä on ehkä hyvä niin kuin lyhyesti, mua on sivistetty siis Twitterissä tässä asiassa, eli tämä on, tämä on niin, kuin niin faktan tarkistettua, kun mikään voi olla joukkoistetusti faktan tarkistettua, mutta siis niin kun pointti on se, että kun sulla on maa, jos, joka kuluttaa sähköä ja se sähkön kulutus on niin kun kohtalaisen tasasta niin kun vuorokauden ympäri, että tiedetään niin suunnilleen, että se illa, niin, me... Saksa on täynnä perusteollisuutta, joka jauhaa niin, tota, ja, lä- läpi päivän yöllä. Ja, ja mm. ihmiset laittaa valot ja käyttää vähemmän sähköä yöllä, niin silloin menee vähän vähemmän ja päivällä vähän enemmän. Niin, niin tota, tuulivoima on toki tosi hyvä juttu, koska se on niin periaatteessa ilmasta, kunhan sä saat sen propellerin sinne pyörimään, niin kuin vesivoimala ja muut, mutta tota, sitten jos ei tuule tai aurinko ei paista, niin sitten tarvitaan tällaista niin kuin base load, niin kuin peruskapasiteettia, joka siis puskee sähköön verkkoihin kaikesta huolimatta. 
Ja, ja tota, tätä tarvitaan, vaikka niin lähtökohtaisesti pyrittäisiin täysin tuulivoimalla varaan. Eli tarvitaan jotain sellaista niin sähkökapasiteettia, joka siis rokkaa silloin, kun on pilvistä ja tyyntä. No nyt ne saa sitä kivihiiltä. Nyt ne saa sitä sitten kivihiilestä. Että Pohjoismaissa ja Ruotsissa on paljon niin kuin, vesivoimalaa, joka on niin kuin, siis periaatteessa tällainen tapa ää, ää, niin kuin säilyttää sähköä. Eli kun sulla on se allas täynnä vettä, niin sä voit olla päästämättä sitä pihalla, jos tuulee paljon. Niin, turbini vähän pienemmällä tai kokonaan kiinni. Joo. Ja sit, 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 kun tulee, tarvitaan, sitten joo. kun tulee tyyni, niin sitten saa vaat portit ja sitten sä pusket sitä sähköä sieltä, sieltä vesivoimalasta. Saksassa käsittääkseni tätä ei nyt ihan hirveästi ole, ei ainakaan riittävästi, joten sen, sen takia nyt sitten niin ollaan siirrytty Saksassa kivihiilen polttoon isosti. Mutta mä muistan, että ne saksalaiset, ne vihreät oikeasti, ne on ollut tosi, tosi, tosi tota, kärmeissä ydinvoimalasta jo paljon aikaisemminkin. Et silloin kun on jotain jätteitä pitänyt ydinvoimalasta vaikka kuljettaa tai sitä uraniin sinne ydinvoimalaan. Ne yrittää tämmöisiä äm, vaikka junakuljetuksia niin kuin, tai mitä tahansa muita kulkueita, missä, missä tota, saattueita, missä näitä kuljetetaan, niin saada blokattua, estettyä, mm. siis oikeasti sillä niin aktivistimeiningillä. Kyllä. Ja sitten ehkä tapahtui se viimeinen niitti. Saksan vihreille oli sitten tuo Fukushima Joo. 2011, eli tämä tsunami tuolla tota Japanin itärannikolla, hmm. mikä sitten Fukushiman soi, tämmöisen ydinvoimalan aiheutti jonkinnäköisen onnettomuuden siellä, sitten, että se joutui veden, veden tota varaan ja sähköt katkesi sieltä ja sitten ei, hmm. sit tota, no siitä jo opittiin jotakin, mutta eihän Saksalla ehkä samanlaisia ongelmia, että ei tässä nyt ole varmaan Tämmöstä, ei se ole samalla tavalla maanjäristysherkkää aluetta tämä Saksan maaperä tai ei siellä mitään ei, tsunami, ei siellä tsunamia mitään. tulossa, että et se oli vaan semmoinen, okei, okay, hyvä katalyytti, että nyt tapahtui jotakin, nyt meidän täytyy saada nämä kaikki kiinni. Se oli tekosyy sille, että sait niinku tavallaan uutta vauhtia siihen niinku kymmeniä vuosia kestäneeseen kampanjaan, että suljetaan ydinvoimalat. Ja, ja, tota, ja tätä kun on ihmetellyt varmaan itse kukeen, mikä näitä saksalaisia vaivaa, niin se ainoa edes jonkunlainen selitys, minkä mä oon, mihin mä oon törmännyt, niin on, on se, että kun Saksan niin kylmän sodan aikoina, niin, niin kun siis oli toi muuri siellä Berliinissä ja Berliini on jaettu kahtia, Berliini oli Itä-Euroopassa niin periaatteessa koko kaupunki, mutta siis tosiaan Länsi-Berliini oli kuitenkin niin kuin länsimaiden hallussa ja sitten se muu Berliini oli jotain muuta ja oli siis tällaista niin kuin nuorelle sukupolvelle tiedoksi, niin oli siis aika kovaa ja jännittävää tällaista niin kuin jännitettä Neuvostoliiton ja muun länsimaiden, tai länsimaiden välillä ja, ja tota, ydinaseet teki tuloa 60-luvulla ja, ja tota 70-luvulla ja, ja, ja näin. Ja, ja niitä aseita nyt on niin kuin enemmän kymmenkertainen määrä, että saadaan maapallon niin kuin tuhottua, että niitä on paljon. Niin saksalaiset, monen, niin kuin, kun tässä kuitenkin oli monesta sukupolvesta kyse, meillä oli kymmeniä vuosia, oli tällainen niin kuin kylmä sodan niin kuin deep freeze, niin, niin tota, saksalaisen niin kuin miele- sielumaisemaan iskoistu tällä, että ne on, niin kuin, ne on niin ensimmäiset, jotka räjähtää niin kuin läht- katoa maan pinnalta, jos syntyy ydinsota. Et, et lähtökohtaisesti niin kuin ne, ne ensimmäiset... No siellä oli varmaan joukkoja molemmin puolella, Länsi-Saksan puolella ja Itä-Saksan puolella, että joo, joo, siinähän se meni se rautaisirippu siinä keskellä maata. Joo, mutta että Neuvostoliitolla niin se oli niin kuin se ensimmäinen asia, minkä ne poistaa maan pinnalta, niin on niin kuin Saksa. Joo. Ja, ja, tota, ja näin ollen näistä, tästä niinku ydinase niinku pelotteesta, niin se on niinku juurtunut niin kuulemma selkäpiihin, että kaikki asiat, jossa on saada, niinku saksalainen saada, sana ydin, voima, ydin, ase, ydin, mitä ikinä, asian ydin, Joo. niin ne, ne, on, tota, ne ei halua ikinä päästä asian ytimeenä. Ei, ei <laughs> niin, niin ne on, ne on tota noin, niin, tällaisia absolute no no. Ne, ne on, niinku, siis, ne, ne on niinku iskoistunut sellainen todella voimakas tunnelataus ja sen takia nämä Greenpeaceit ja, ja vihreät siellä Saksassa ö, on pystynyt ratsastaa tällä pelolla ja saada päästä, niin kuin, sitten kun Fukushima tuli, niin päästä niin kuin maaliin tekemään tällaisen niin kuin, 
järjenvastaisen niin kampanjan, joka on johtanut järjenvastaiseen lopputulemaan. Eli tässä on niin taustalla biologia, se on heidän geeneissään. Ne ei mahda sille mitään. No ei se kyllä geeneissä ole, vaan se on niin heidän sielumaisemassaan. Ja sitten toisaalta niin ehkä se nyt sitten katoakin sit yhdessä sukupolvessa, mutta tota, kyllähän tässä nyt niin periaatteessa Saksaa vietiin kehityksessä niin 50 vuotta taaksepäin. Mutta Mut kuinka, että, kuinka helposti voi Saksa ponnistaa enää minkä näköiseksi? ydin äm, energiavaltioksi, jos se nyt oikeasti ajaa kaikki, tai siis nyt se ajo viimeisenkin ydinvoimansa alas. Tässä luki jossain, että se saattaa jopa 15 vuotta kyllä kestää, että niitä puretaan siellä, mm. mutta sanotaan näin, että jos se olisi nyt joku nuori ja miettisi, että millä alalle kouluttautuu, niin en mä tiedä saksalainen, niin kannattaisiko ydinenergiainsinööriksi kouluttautua siellä, että näyttääkö se kovin lupavalta se tulevaisuus? Jos haluaa lähteä Ranskaan, niin sitten se on ihan hyvä idea. No siellä pitäisi varmaan sitten osatakin sitä Ranskaa. Että... Niin, ja mm. sitten tota, että ainoa, ainoa pahempi, saa hiilidioksidimäärässään pahempi maa Euroopassa, niin on Puola. Että Saksa on heti kakkosena. Et nämä on nämä kaksi, kaksi tota, kivihiiliä niin surutta polttavia tota, valtiota ö, Euroopassa. Ja, ja tota, nyt nämä ympäristöaktivistit piti huole siitä, että Saksasta tuli niin Gerd Laakista niin se to, niin toiseksi pahin hiilidioksidisyöppö. Mm. Tai siis puskia. Tässä on vielä tästä energivendestä, eli tämä mitä Saksassa puhutaan tähän energiamuutoksesta, eli ajetaan nämä ydinvoimalat alas ja otetaan sitä tuulivoimalaa tosi paljon tilalle, niin se on myös tarkoittanut aika paljon tämmöistä ylimääräistä rakennusta ää, Saksassa, koska nämä ydinvoimalat ne on sijoitettu ehkä sinne, missä sitä perusteollisuutta on, missä mm. sitä sähkön tarvetta on, mutta sitten taas tämä ää, tuulivoimala, se on rannikolla ja ehkä jollain vuoristossa korkealla paikoilla, niin se on ihan jäätävät läpi valtakunnan menevät uudet siirtolinjat tarvitaan siihen, mm. että siirretään sitä energiaa mm. siellä, missä se tuotetaan, sinne, missä sitä käytetään. Mm. Ja näitä ei niinku ollut, koska niinku, nyt jos joku saitti ydinvoimalla suljetaan jossakin, niin ei se, mm. se, se korvaava energia, niin ei se siitä ko- kovin läheltä saada tehtyä sitä. Niin. Että ainakin tämmöisen kertakustannuksena, niin siellä kyllä kaadetaan metsä ja raivataan alueita ja kustannukset on ihan jäätävät. Joo, ja, ja siis niin kuin me tiedetään, tällaisena aasinsiltana tähän seuraavaan, niin me tiedetään, että, että Uniperin suurin kivihiilivoimalla päästää siis yhtä paljon hiilidioksidia taivaalle kuin koko Suomi. Et nyt ei puhuta mistään pienistä määristä. Nyt ei puhuta siitä, että Günther ei saisi ajaa bensa-autolla autobaanalla, vaan nyt puhutaan siis siitä, että se Uniperin, saksalaisen Uniperin isoin kivihiilivoimala päästää taivaalle yhtä paljon hiilidioksidia kuin koko Suomi. Mm. Koko siis kaikki, minä, sinä, sun isäs, sun äitis, sun lapset ja, ja kaikki firmat ja kaikki teollisuus ja kaikki mahdollinen ja kaikki bensan, tota, petrolheadit ja kaikki tässä maassa. Se on aika iso summa. Y- yksi kili, kivihiilivoimalla, mm. yksi. Mm. Mutta tota, hei, jos on kommentti tästä Saksan ydinvoimalla päätöksestä, oliko hyvä, oliko huono? Oliko jotain, mitä unohdettiin, laita palatetta tulemaan. Mutta sitten siirrytään tähän seuraavaan. Tiedätkö oikeasti, hei, me yritetään välttää. Niin me yritetään. Ei, me, me yritetään välttää, että ei aina otettaisi fortumiin ei. käsittelyyn. Ai, Mut, ei, mutta, siis, ja meillä on niinku, se rima, meillä on se rima, se on korkealla. Kyllä. Et, et ja pikku... varsinkin sellaisista aiheista, joista me ollaan käsitelty kerran, Kaksi, mutta varsinkin niin kuin jo kolme kertaa, niin me ei haluttaisi palata siihen aiheeseen, koska se on niin kuin periaatteessa käsitelty. Mutta mm. tämä saaga Fortum just keeps on giving. Joo, ja silleen niin kuin, että Fortum saa tehdä pikkumokia, niin me ei tartuta niihin ollenkaan. Tai siis aika isojakin mokeja, niin ja. me ei siltikään tartuta niihin. Kyllä, se on tosi korkea se rima, mutta nyt on taas mennyt. Koska nyt meni niin kuin ihan övereksi taas. Viime viikolla oli yhtiökokous. Ja, ja tota, en mä tiedä, oliko yhtiökokous vai karnevaali, mutta semmoiseksi se kuitenkin muodostui. Ja. ja taustana siinä oli se, että normaalisti yhtiön hallitus valmistelee yhtiökokousasiat. Hmm. Ne menee aika smoothisti siellä, tulee niitä äänestyskohtia. Ne on ehkä etukäteen mietitty suurimpien omistajien kanssa, vähän niin kuin pollattu, että miten nämä niin kuin viedään. Se, se menee vähän niin kuin chak 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 tyylisesti se koko ja, ja varsinkin tällaisista isoissa yrityksissä, niin se on tyypillisesti aina niin kuin katsottu, että jos se menee äänestykseen, niin, niin nämä ison päätöksen, mitä siellä, siellä yhtiökokouksessa päätetään, niin ne menee kuitenkin läpi. Ja se myöskin kerrotaan siellä 
yhtiökokouksessa, että no, 60, omistajat, jotka omistavat 60 prosenttia tästä firmasta, niin ne on sitä mieltä, että tällä mennään. Ja sitten sinne niin kuin pienosakkaille sitten jää niin kuin ainoaksi tehtäväksi huutaa sitten pää punaisena, että on tyhmät. Mm. Ja, ja tota, that's it, että tota, et, et, näin. Mutta tässä, Mu- ker- niin, tällä kertaa. Niin, nyt oli kyllä semmoinen, että saattoi olla niillä yksityissijoittajia, jotka olivat paikalla, saattoi tota kahvit roskahtaa rinnuksille ja Marie keksi juuttuu kurkkuun, kun ne katteli sitä touhuu siellä. Kun siellä on nyt taustalla se, että, että viime vuosi, se, niin. oli, se oli jopa Fortumin mittakaavalla aikamoinen. Kyllä. Ei mennä nyt, mitä tapahtui viime vuonna. Näitä jaksoja löytyy rahapuolesta, niin. kun vähän scrollaa taaksepäin, niin. niin on käsitelty. Kyllä, se on käsitelty siellä. Me oltaisiin voitu ehkä kuvitella siitä, että viime vuoden jälkeen olisi lähtenyt johtovaihtoon, hallitusvaihtoon, Kyllä. omistajaohjausvaihtoon, omistajaohjausministerivaihtoon, kaikki vaihtoon. Hallitus, maan hallitusvaihtoon, <tos> siis ihan, <tos> ihan oikeasti. Niin, niin. Niin siis, Tämä oli se niinku oletus, että et jos oli kuunnellut vaikka nyt tämän, niitä fortum viime vuonna, että se tapahtuisi nyt viimeistään tässä yhtiökokouksessa, mm. mutta sitten siellä vaan vaihdettiin Fortumin hallituksen puheenjohtaja vissiin, sitten taas Suomen valtion nimittämä omistajaohjausedustaja täällä, mm. täällä tota Fortumin hallituksessa. Mutta se ei ollut se juttu, mm. minkä takia tästä tuli iso karnevaali, vaan se, että siellä runnottiin läpi jotain isoja boonuksia Fortumin johdolle mm. hyvin hoidetusta viime vuodesta, mm. paitsi että kun hyvin, viime vuosi ei ollut hyvin hoidettu mm. millään mittarilla, <laughs> niin. niin niin siellä oli katsottu kriteereinä jotain niin kuin edeltäviä vuosia, jotka oli ehkä paremmin hoidettu, mutta unohdettu se viime vuosi. Eli oikein niin kuin pelisilmää ja kikkailua ja porsaareikää hyväksikäyttäen yritetty viedä joku johdon palkitsemispaketti läpi, niin. vaikka johto saisi olla vain tyytyväinen, että niillä olisi edes duunia. duunia viime vuoden jälkeen. Niin. Ja sekin on vähän ihme, että niillä on duunia viime vuoden jälkeen. On. Ja, ja, ja siis itse asiassa vielä näin, että, että kun valtio, siis me kaikki kuuntelijat tässä Rahapodin ympäriltä ja 5,5 miljoonaa muuta niin tota, ja muutama yritys ja niin poispäin, me kaikki maksetaan sitä Fortumin tunarointia, eikö niin? Kyllä. Koska valtio rahoitti sen, ää, tota, antoi tällaisen hätärahoituspaketin tota, viime vuoden loppua kohti. Niin siinä valtio sitten sanoi, ehdotti, tai siis laittoi ehdoksi, että nyt sitten ei mitään bonareita vuodelta 2022-2023, että oikeasti, Jantterit, hei, että et niin kuin forget it. Ja, ja nyt sitten nä, nä, tänne, tähän yhtiökokoukseen tuotiin hallituksen toimesta ja, ja tota, tämän palkitsemistoimikunnan toimesta, jossa muun muassa istuu siis valtiovarainministeri, Tota, ei mainita ketään nyt nimeltään, mutta joka tapauksessa ää, esimies, niin tota, tuotiin sellainen ää, systeemi, että niin, ai jaha, et valtio, joka antoi meille sen ää, hätärahoituslainan tuossa noin, niin, niin tota, ne sanoi, että ka- vuosi 2022-2023 niin ei tule bonareita. Niinpä me laitetaan tähän meidän bonarilaskuriin nolla siihen niin kun 22 vuoteen, että ei, ei niin kun, Pyyhitään se pois koko laskurista ja katsotaan, minkälaiset bonarit meille kuuluu vuodelta 2020 ja 2021. Ja kun ei huomioida tätä niin kuin, ö, tota noin, niin, ö, Itämeren kokoista kraateria tässä tuloksessa, niin Hastu Mirkeseen johdolle tulee siunautuu tolkuton määrä rahaa taivaalta. Ja Toimarille siis 710 000 euro, ö, euron arvosta osakkeita. Näin, eli siellä siis sillä lailla niin luovasti ö, säädettiin sitä niin kuin, ja tulkittiin asioita, ö, jotta siis tämä ylinjohto saisi mahdollisimman paljon fyrkkaa. Ja samalla niin oltiin kyllä niin, kuin, niin luettiin sitä niin kuin henkilöstön bonusohjelmaa kuin piru raamattua, että, että tota, ja ei nähty mitään syytä muuttaa siellä yhtään mitään koska sehän on sinne sääntöihin kirjoitettu, että jos, jos tota, tulos on tarpeeksi huono, niin sieltä leikataan niin kuin bonarit hemmettiin. Ja, ja tota, tässä keississä, Miikka, no. niin mun täytyy sanoa, että tässä keississä mä, mä niin kuin saattaisin syyllistyä niin kuin sellaiseen niin kuin vasemmistolaiseen retoriikkaan. Oikeasti? Joo. Että et noin niin noi, noi rikkaat porsaat, 
Fortumin johdossa käärii hillot ja, ja tota, polkee rivityöntekijöitä maanrakoon. Eihän tuo nyt todellakaan mukavaa nimitellä tuolla tavalla Fortumin johtoa jonkun ihmistorpedoiksi. No ei olekaan, mutta tota noin, niin, kyllä tässä vähän niin on, että, että jonkunnäköinen niin syy-seuraus kuitenkin asioihin yleensä on. Ja jos, jos tota noin, niin käyttäydyt siis täysin ö, poskettoman röyhkeesti ja vielä ei, ei ole senkään vertaa niin kuin äliä päässä, että sä et ymmärrä, että kyllähän sä kiinni jäät siellä yhtiökokouksessa. Käsi, käsi siellä tota, kun, 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 kun sä just niin totesit, että henkilökunta ei saa käytännössä mitään bonareita, mutta tämä meidän porukka, tämä, tämä muutama harva, jotka istuu siellä estraadilla, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, mutta, niin niille siunautuu lisolla ja rahaa, koska ne tulkitsi tämän valtionohjauksen niin luovasti kuin, niin kuin ikinä mahdollista, että se niin kuin mahdollisti tällaisen niin kuin ihan överit bonarit porokalle, joka oli just tehnyt firmassa niin kuin aivan hysteerisen kraaterin. Ja samalla varmaan ne rivityötekijät Suomessa, jotka on pitänyt ne myllyt pyörimässä täällä vaikeana vuotena, niin. sillä että ne on punaisena huutanut ja tuottanut sähköä, kuunnellut niitä tota, äm, asiakkaiden valituksia aamusta iltaan, ne olisi niitä bonareita tarvinnut tässä, eikä niin. tota, se johto... jotka, jotka siis niin kuin Yritti integroida Uniperia ja Fortumia niin kuin ensi, ensi pari vuotta ja sitten niin kuin yritti irrottaa Uniperin Fortumista niin kuin kuukaudessa. Ni, niin tota, kyllähän tämä nyt vähän niin kuin, kyllä, se, kyllä se ihmetyttää. Kyllähän se niin kuin vilpittömästi ihmetyttää, että, että miten, miten sä ajattelet, että, että yhtiökokous menee. Että sä, totta kai sä latot sinne sellaisia helppoja päätöksiä, jotka menee läpi ja kukaan ei sano yhtään mitään. Sitten tulee tällainen niin kuin yritysten bonarit, niin, tota, no, niin tässä näin niin kuin todettu, että näin niin kuin toimari saa niin kuin 700 000 ja bla bla bla. Ja, ja sitten, niin kuin, sitten niin kuin onneksi, onneksi äh, tota, äh, valtion, äh, valtion tota edustaja sitten herää siinä kohtaa, että haloo, et no, hetkinen, mut, mikä mut, tämä on? No en mä tiedä heräskö se oikeasti, koska se oli kuulema Ilmarinen nosti sen esille, niin kuin työeläkeyhtiö Ilmarinen, Joo. ja sit, siitä innostuneena valtiokin, että hei, okei, ne oli varmaan päättänyt, jos kukaan ei mitään mainitse, me ollaan ihan hiljaa, mm. ei vitsi, Ilmarinen, nyt, nyt, nyt te mokasitte, nyt meidänkin täytyy tässä nyt aktivoitua, niin. ja sitten siinä on varmaan sisäistä ristiriitaa, että siellä on tota, se, joka aktivoituu se yhtiökokouksessa valtion edust- omistusohjauksen valtioedustaja, niin hänen esimiehensä oli ollut siellä hallituksessa sös- Byg- sössimässä näitä. näitä ja tota, kehittämässä, niin. eikä kun hän oli ollut kehittämässä tätä kyseistä veivausta. Hän no. oli ihan keskeisessä roolissa, eli niin. tämä, 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 tämä tyyppi, joka edusti valtiota siellä yhti, tuota, yhtiökokouksessa, niin joutui siinä kohtaa, kun Ilmarinen tarttui tähän asiaan, niin, niin tota, menemään esimiestään vastaan ja nostaa sen kissan hänkin pöydälle. Hei, respektit siitä, että viimein siinä vaiheessa nyt se niinku omatunto löytyi sieltä. Tai ja, jokin. Niin, tai jokin. Ja tässä on kuitenkin nyt semmoinen homma, että Hänellä on varmaan vaikeuksia sitten seuraava kerran taas siellä valtionohjauksen toimistossa, siellä samalla kahvikoneella, kun se tuota esimies siinä. Tuota, Eikö hän, hän, hän löydy bussin alla tässä viikon sisään? Niin, mutta tässä on myös sekin, että nythän valtio ei käytännössä tälle Fortumille tehnyt juurikaan mitään tämän katastrofaalisen viime vuoden jälkeen. Nythän Suomessa on hallitus vaihtumassa ja saattaa olla sitten, että jos reipas uusi omistajaohjausministeri tarttuu nyt toimeen, niin se pistää vielä niin kuin ylimääräisen kokouksen ja kaikki palaset uusiksi, niin tämä saattoi olla nyt sen nykyisen johdon viimeinen rahastusyritys, mm. koska tämmöinen riskikin on olemassa. Vielä ei ole tullut kenkää, se saattaa tulla tuossa kohtapuolin. Nyt otetaan kaikki irti seinistä, mitä lähtee, mm. ja tota, toivottavasti kukaan ei napise tästä, ja pam. Mutta mut, mut siis mm. niinku, miettii vaan sitä, että, että e, sitten myöskin tällainen, että tämä nykyinen toimari, niin, niin eihän hän ole ollut syyllinen siihen, että niin toimari muodossa syyllinen sille, että se Uniper tuli hankittu ja näin, mutta hän oli kuitenkin CFO siellä, kun se tapahtui. Niin, talousjohtajana. Talousjohtajana, joo. joo. Ja, ja, tota, ja, ja nyt sitten niin kysymys on myöskin siitä, että miten tätä Uniper-keissiä hallittiin, ää, tai ei hallittu, siis miten se annettiin niin kuin vaan räähtää silmille, miten ei, niin kuin, siis, niin kuin me sanottiin edellisessä jaksossa, että 
että tota, kyllähän se olisi pitänyt niin kuin, integroida ne niin kuin, hyvät asiat, niin kuin, ei säp, et, ei olla niin, niin jos sä oot, oot omista jossain yrityksessä ja se kohdeyrityksen vanha hallitus sanoo ikävästi sulle, niin ehtää sä sit mene mihinkään nurkkaan, niin mene peukaloon, vaan sit sä pistät sen porukan vaihtoon ja todet, että sori vaan, että nyt se on näin, tässä meillä on hieno tulevaisuus, fit in or fuck off. Mm. Siis, Siis oikeasti, et, 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 ja sitten joku se, että joku täytyy käyttää sivistyneesti enää, ei täydy, koska nämä on niin kun, et, Tässä on hemmetisti rahaa pelissä. Hemmetisti rahaa pelissä, hemmetisti muiden rahaa pelissä. Sulla on, ei, 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 ei kenellekään päättäjälle tai, tai niinku tällaiselle ole annettu mandaattia tuhlata nämä fyrkat. Että tota, et, et, kyllä se niin on, että ihan vaikka sillä tekosyllä sä voit sanoa, että hei, nämä ei ole mun fyrkkiä, mä, jos, jos nämä olisi mun fyrkkiä, niin mä voisin antaa vähän enemmän siimaa, mutta nyt mä en anna siimaa, koska nämä ei ole mun rahoja, tämä ei ole mun firma, niin sori vaan, pakko ottaa vähän niin niskalenkki otte, otetta tästä tilanteesta. Mm. No ei tehty, sitten me tiedetään, yksi asia seura- johti toiseen, joka johti viidenteen ja sitten tämä kraatteri oli valmis ja sitten tytty tupparana meni koulu Saksallaan neuvottelemaan asioita Saksaan, kun se olisi pitänyt mennä la- tuoda ne saksalaiset Lappiin puhumaan Suomeen. E- siis kaikki asiat meni pieleen. Mä en tiedä, missä nämä neuvonantajat oli. E- YM, YM. Eli tämä homma ryssittiin viime vuonna. Siis tämä operatiivinen johto ryssi tämän homman. Omistajaohjaus, ryssi tämän homman. Onko OK ryssitellä heitä nyt tuolla tavalla? No, ehkä ei. Ehkä siinä menee raja. <laughs> Mutta tota, joka tapauksessa niin kuin pieleen meni. Mm. Niin, niin, niin kuin me sanottiin tuossa aikaisemmin, että se on niin kuin ihmeellistä, että tämä niin kuin operatiivinen johto sai jäädä. Että ei kutsuttu ylimääräistä yhtiökokouksesta vaihtamaan se hallitus. Siis tämä on ihan käsittämätöntä niin kuin, öö, tällaista niin kuin flegmaattisuutta, tällaista niin kuin, saamattomuutta tämä koko, koko keissi, ja, ja se, koska se on sellaista, niin se tavallaan ymmärtää, että nämä tyypit, jotka oli siellä, että nekin oli varmaan ihan siellä, että, että mitä ihmettä, että meillä on vielä duunit paikka t- tallessa, että tämä on ihan naurettavaa. Yritetään nyt sitten tyhjentää se firma vielä niin kuin muutamalta, muutamalla sadalla tuhannella niin kuin no. per nuppi, niin, niin tota, siis et, Eihän tässä kukaan laittamassa ra- niinku jalkaa alas, että nythän tulee vaalit, niin se nyt ei varmaan kukaan huomaa. Ne unohti sen jo. Ja viime jaksossa me puhuttiin ESGstä ja siinä todettiin, että, että Fortum oli yksi niistä firmoista, jotka ESG-mielessä mm. feilas vähän. Se oli tämä E, mikä niin. silloin kanitti. Environment. Mutta nyt, nyt tässä ESGssä tämä G tarkoittaa governance, hyvä hallintotapa. Niin. Niin hyvä, hyvä hallintotapakin on nyt vähän kortilla tässä. Niin kohta Fortumille ei tästä ESGstä ole jäljellä kuin se S. Et mm. tota, se, sekin on, nyt, niin, se, sekin on niin mahdollista, että milloin se tipahtaa pois. Et sillä ei ole mitään mahdollisuuksia tota, olla mikään ESG-yhtiö. Mutta laittakaa kommenttia, jos ainoana ratkaisuna voisi olla se, että minä ja Martin lähdetään nyt tällä, niin kuin laittaa Fortum kondikseen. Toinen operatiivisen johto ja toinen sinne hallitukseen. Mm. Että onko se niin kuin viimeinen keino, millä tavalla tästä saadaan vielä? Että ollaanko me siinä pisteessä, niin. että nyt laitetaan niin kuin Miikka ja Martin asialle? Että onko tämä niin pielessä, että nyt, nyt, nyt on se hetki. Se, se niin kuin, tiedätkö, paniikkinappalo, se punainen, pom, mm. exit, niin kuin nyt hoidetaan homma. Jos haluatte jonkun mielenosoituksen Fortumin pääkonttorille tästä aiheesta tehdä sitten, että tota, nyt... nyt Lähettäkää se Miikka ja Martti laittaa se tota, pulju kondikseen, niin tota, ei pistetä pahaksi. Ei pistetä. Ja itse asiassa vielä tällaisena loppukaneettani, niin mun mielestä valitettavasti tämä Fortum keissinä pitää mun mielestä myös, ihan kuin Olkeluoto, niin tästä pitää nyt oppia jotain. Tai sitten päätetään, että valtio ei omista enää yhtään kotimaista yritystä millään muotoa, vaan ne fyrkat hajotetaan maailmalle kauas politikoiden intohimoista. Ää, tota noin, niin, ja, 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 niin. ja näin ollen ne, niin, että tällaisia sotkuja ei enää löydy, koska se on ilmeistä, että tällainen niin kuin tuhannen portaan hallintohimmeli, siis sulla on toimari, sitten sulla on hallitus, hallituksessa ääntä käyttää ne, ne siis hallituslaiset, mutta hallituksen tota, kokoonpanon päättää yhtiökokous ja yhtiökokouksessa on 
valtiovarainministerin jotkut virkamiehet, jotka tuijottaa sitä yhtä Omista koko... ohjauksesta, joo, ja sitten on no, niin... Näin, ja sitten sulla on vielä poliittinen ohjaus siinä päällä. Ja ilmeisesti käännää informaatio ja kuljet tässä himmelissä millään tapaa, vaikka se pitäisi olla niin, että jos mä olisin ollut Fortumin toimari, niin mä olisin niin kuin, ei nyt joka viikko lounaalla niin kuin, öö, Tota noin, niin omistusohjauksen kanssa tai, tai niin kuin päättävän ministerin kanssa, niin ehkä joka toinen kertomassa, että miten menee, missä fiilikset, niin kuin näin, että tota, mitä te ajattelee, mikä, ne, mi, mi, miten, mikä, missä, niin kuin, where ja, are you at Ja sitten kommentoketju, kommentoketjun siellä niin kuin ylimpänä on vielä pääministeri, jota ei saada kiinni, kun hän on ruisrokissa niin. viikonloppu silloin, kun pitäisi päätöksiä tehdä. Niin. Et, etä toimi. Et nyt, nyt tarvitaan nyt se... Tota, Porukka barrikaadeille nyt sinne tota, pääkonttori eteen, niin saadaan muutosta aikaa. Joo, jos ei muuta, niin Mika ja minä mennään sinne <laughs> lippujen kanssa. No niin, sitten hei, tota, seuraava juttu. Suomi-firmoja poimitaan nyt ulkomaalle kuin mansikoita. Joo. Ja tässä on nyt taustalla se, että jotenkin tuntuu, että nyt te pörssi on ihan täysin jumissa, mm. siellä ei niinku treidata, kukaan ei tiedä oikein mihin tämä on menossa. Kaikki, Hyvä, kaikki, treidata, kaikki, ki, kaikki kipristelee inflaatiota, korkeita korkoja, firmat yrittää sopeutua niihin, hyvä, että tota, työpaikat ihmisillä pysyy, tämmöinen tilanne, mutta jostain ihme syystä tulee pääomasijoittajia, jotka oikeasti poimii nyt näitä suomifirmoja ostotarjouksillaan kiihtyvään tahtiin. Tässä on esimerkiksi viime aikoina Kaverio, Nordic Lights, Uponor, Rovio, niin kohtaa, että tämä pörssi on tyhjä, jos tämä sama trendi jatkuu tässä vielä pitkään. No, tämä trendihän on vissiin aina ollut vähän se trendi suomalaisittain, että, että tota, vähän niin kuin näin, kun joku älykäs mies aikoinaan kysyi, että onko Suomella valttia vaurastoa, malttia vaurastoa, että tota, et, et, me, 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 meillä on niinku käydään niinku ahkerasti koulussa ja opiskellaan juttuja ja opitaan asioita ja sitten perustetaan joku pieni paja, josta tulee niinku, oo, tuhannen niinku, työntekijän firma, joka niinku, liikevaihto on parisataa miljoonaa. Wow. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun, kun joku iso poika sitten jonkun rapakon takaa, niin tulee ja sanoo, että hei, että me maksetaan tästä niinku, puolitoista kertaa liikevaihtoa, niin sitten se on se, että ei jumalauta, laitetaan myyntiin. Niin sille, että hei, se kirjoittaa shekin siinä ja antaa se sitten, niin tota, että tässä sä, sä, kättelet, sä kättelet se heti Just ensimmäisellä näin. kertaa. Just näin. Eli tällä, ja siis totta kai, jos sinä ja minä pystytään, firma pystyy ja meille tarjotaan 150 miljoonaa, sä mietit, että me omistetaan se 80 prosenttisesti ja työntekijöillä se 20 prosenttia ja, ja, ja näin, ja meille tarjotaan se 500 miljoonaa, niin hei, eihän me, niin kuin, mitä väliä, Et tarvitseeko mun saada niin kuin, kaksi miljardia, että niin kuin, eihän mä saa näitä rahoja menemään joka tapauksessa, niin tota, otetaan ne rahat ja juostaan. Mutta eikö se pitäisi näytellä vaikeasti tavoiteltavat? Ei kai, kyllähän se firma nyt, ei se ole kaksi kertaa se liikevaihto sen hinta, vaan se on kymmenen kertaa. Et, et, tota, et, eihän, no, kyllä se näin no. varmaan tehdään ja, ja, ja tota, Siis se ero esimerkiksi johonkin ruotsalaisiin tai muihin, jotka rakentaa tällaisia globaaleja ilmiöfirmoja jenkkileihin, jenkkilät esimerkiksi, niin sehän on se, että, 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 että ne sanoo, että ei, että ei riitä, että me, ei me haluta, ei me olla myynnissä, että mehän vedetään tämä homma, me vallataan koko maailma ja meistä tulee niin kuin tuhannen miljardin liikevaihtoa tekevä firma. Niin, että et jos haluat mukaan, niin keosta pörssistä sitä lappua niin. oma fikkaa. Et mutta... siitä vaan. Et, 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 se on ihan fine. Mutta et me väännetään tämä nyt niinku ihan tappiin asti. Siis jos puhtaasti vaan katsoo, miltä se näyttää ulkoa päin, niin tämä on vähän niinku tällainen kyllä suomalainen ilmiö, että heti kun päästään saadaan joku hyvä juttu niinku alkeille, niin sitten kun joku vitsi tulee ja ilmoittaa, että hei me voitaisiin ostaa tämä, niin okei okay, fine, antaa mennä. Että tota, no onko tämä vähän sellainen farmiliika tämä Suomi, että täältä firmat ostetaan pois heti kun ne niinku pääsee pörssiin, mm. ne on pikkusen kasvanut, missit lähtee Hollywoodiin, NHL-pelajat tota, NRIin, niinku, mitä tänne jää jäljelle, että tuhkat tänne pesää vai? Niin, no, ja sitä voi kysyä, että miksi se on näin, että, että siihenhän voi vaikuttaa aika paljon asioita, että, että tota, maa, Suomen BKT on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta, niin kuin tiedetään, ja sekin on tapahtunut niin kuin kiihtyvällä tahdilla negatiiviseksi menevällä vaihtotasella, eli talous, Suomen talous on vetänyt velaksi, 
ja, ja tota, tämä poliittinen ilmapiiri on ollut ahdistava ja, ja kaikkea tällaiset toteet, että hei, mä pääsen veke, mä pääsen nostaa sen saaren, saaren sieltä Bora Boralta, mä lähden niin kuin toiselle puolelle maailmaa, mä järkkään sinne itselleni sellaisen tukikohdan ja, ja, tota, ja, niin kuin, ja näin, ja, ja, ja sitten jos maailma vielä ja Suomi on vielä olemassa, niin mä voin varovasti palalla mun Mun, mun tota, challenge, ei challengerillä, vaan Gulfstreamilla, tota, 950-sellä Gulfstreamilla aina silloin, kun mua huvittaa, mutta se pidetään käynnissä koko ajan, mä pääsen pois, jos joku alkaa puhua jotain exit-veroa tai jotain muuta ha, ha, niinku sekopäistä. Mutta jotain, hei, jos nyt puhutaan nyt tästä, tota, että nyt on tämmöinen trendi päällä, hmm. niin jotain, firma, jotain vikahan näissä Suomi-firmoissa on, koska näillä korkotasolla tänne kävelee ulkkari, hmm. joka maksaa ihan älyttömän preemion siihen päälle, että se saa ostaa sen firman pois siitä, Joo. niin minkä takia niiden Suomi-firmojen arvostus kyntää, minkä takia se on niin paljon alempana, kun se oikea arvo olisi, että jos se olisi oikeasti se 50 pinnaa kalliimpi, niin ei se kävelisi tarjouksen kanssa, kun sen pitäisi sen päälle tarjota sen ehkä toiset 20, 30, 50 pinnaa, jotta se saisi sen firman. Mm. Nyt näitä ostotarjouksia tulee sen takia, että nämä Suomi-firmat on jostain kroonisesta syystä tässä tilanteessa mm. alihintasi. Jo, 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 tai ainakin jonkun mielestä alihintasi. Siis mulla on sattuneesta syystä vähän käsitystä esimerkiksi Basvaresta, joka myöskin nostettiin pois tässä vähän aikaa sitten. Ja sitä yritettiin nostaa pois kymmenen vuotta kuulemma. Tämä samainen pääomasijoitusyritys, joka sitten me sen ostiveksi. Ja, ja, tota, ja, ja tässä, tässä keisissä niin, niin se oli niin kuin ilmeistä, että, että, tota, että, että siellä oli joku ollut niin kuin hollilla jo pitkään, että ne oikeasti on chiikannut. Tämä on niin kuin, sattumoisin niiden täystä kore, tämä on tällainen niis pääomasijoittaja, joka sijoittaa pelkästään tällaiseen SaaS-bisnekseen, niin alustabisnekseen. Ja niitä nyt vaihtoehtoja ei ole maailma täynnä, se ymmärtää hyvin, että ne on ollut kärkkymässä sitä kymmenen vuotta. Mutta se oli yksi juttu, mitä tämä... Tämä tota, yksi henkilö, jota nimeltä mainitsematon tyyppi, joka, joka tota, on näissä kuvioissa mukana, niin, niin tuli sanoneeksi mulle, että, joka mun mielestä kuvaa sitä asiaa. Et, et se on ihan käsittämätön, miten halvalla saa niin kuin aivan huippulaatuisia tekijöitä Suomessa. Että tehän nyt ei maksa mitään. Että siinä nostetaan ihmisiä eikä firmoja käytännössä. No siis tuli sellainen fiilis, että et osittain näin, et siis hän, hän ihan niinku siis pihi, piti sellaisen niinku yllättyneen palopuheen siitä, kymmenen minuuttia me istuttiin samassa Dösässä, me matkusteltiin jossain, niin, niin tota, et, et, et se on niinku, eihän tuossa ole niinku mitään järkeä, minkä ihmeen sen takia sä niinku opiskelet 28-vuotiaaksi, että sä saat niinku 80 tonnia, 100 tonnia niinku vuosiliksa, et niinku, mikä hemmetin takia nämä tyypit edes jää Suomeen, että niin kun menisi maailmalle, niin vetäisi niin kun puoli milliä tai milliä niin heti kättelyssä. Siis onko tämä modernia orjakauppaa käytännössä? No. <laughs> niin siis, voiko sen tiivistää näin? No, on siinä, no siis vakavasti puhuttuna, niin on, on su, siis suomalaisessa teke, suomalainen tekeminen ja alulle laittaminen on huippuluokkaa, maailman tason niin kuin, ihan keihänkärki juttuja. Toinen tekijä tässä yhteydessä niin oli myöskin se, että oltiin keskitytty enemmän siihen, että, että, tota, että saadaan tällainen one-stop-shop-palvelulupaus aikaiseksi sen sijasta, että oltaisiin myyty pääpunaisena sitä yhtä juttua, joka oli niin kuin parempi kuin kaikilla muilla kilpailijoilla. Eli se fokus oli Vähän niin kuin suomalaisittain taas ilmeisesti siinä, että niin kuin insinöörissä kun ollaan, että me rakennetaan nyt tätä himmeliä tässä kymmenen vuotta, niin sitten tulee täydellinen, sitten me aletaan myymään sitä, tai sitten se myy itteensä, että meidän ei tarvitse myydä. Ja sitten kun Jenkkifer pääomasijoittaja tuli, niin totesi, että ei, kun nyt or- organisoidaan se myyntitekeminen täysin uusiksi ja lähdetään myymään tätä meidän yhtä, Featurea, joka on niin kuin maailman huippua, niin myydään sitä niin kuin aivan helvetisti ja sitten, sitten katsotaan, mitä me tehdään niin kuin niillä Joo, okay. Mä ymmärrän että, että sä puhut tosta keisistä, mutta mä yritän yleisemminkin, nyt okay, ta- yleisemminkin tajua tätä, tätä kuviota, mutta en mä tiedä, voisiko ne vaan olla, että nämä yleisesti nämä Suomi-firmat, jotka on pörssissä, ne on niin tuhnusti johdettuja, hmm. että se 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 ei välity se arvo sinne, se ei, niin kuin, se ei välity instikkasijoittajille, se ei välity yksityissijoittajille, arvostustaso laahaa täällä, mm. joku muu, joka, jolla on se kristallipallo, näkee, että ei meidän tarvitse mitään muuta kuin ostaa toi, 
Ja muutama kliksu kääntää vähän suuntaa tohon suuntaan, tai sitten meillä on jotain synergioita tai jotain muuta. Hmm. Ei haittaa, että lainaraha on ihan törkeän kallista, millä se ostetaan. Hmm. Se saadaan niin maksettua parissa vuodessa tota, ne preemiot pois. Sitten meillä on niin firma, se rokkaa kuin faan. Eihän tämä firma lähde mihinkään Suomesta, mm. vaikka se ostetaan. Mm. Se omistus tulee vaan niin mm. muualle. Eli periaatteessa se, se moderni orjakauppa jatkuu siellä. Mm. Ei sinne työntekijöille tulla antaa mitään niin mm. isoja, isoja palkankorotuksia, vaan tota, tiristetään niistä sitten ja, ja fokusoidaan heidän tekemistä vähän toisella tavalla ja tota, se maksaa itse itsensä takaisin. Ja, ja tässä, juuri näin. Ja tässä on niin se, mikä on niin ihmeellistä, että että periaatteessa ei ole mitään, ei, ei siis ole yhtään mitään syytä, miksei suomalainen, suomalaisen omistus voisi tehdä ihan samat jutut kuin tällainen ulkomaalainen pääomasijoittaja. Sähän voit niinku periaatteessa päästä sen ulkomaalaisen pääomasijoittajan vaikka jollain pienellä sivulla sisään ja istu, ottaa siellä hallituspaikka ja antaa sen vie, niinku rokata. Niin, silleen, että hei, jos sulla on hyviä ideoita, niin tuu tänne kertomaan ne, niin katsotaan, olisiko niistä sitten. Niin tuota... Tai sä voit, mm. sähän voit ottaa niinku siis rekrytoida väkeä maailmalta. Kaikki siis, onnistuu. Siis, siis maailma on niin yksi oisteri. Periaatteessa, että et, et, sähän, voit, sähän voit periaatteessa saavuttaa ihan saman tilanteen, ihan saman skillsetin sinne suomalaisen firmaan myymättä sitä. Ei, ei, ole, mitään, ei ole mitään sellaista taikaihmeellistä, joka tulee niin jostain niin Jumalan sormesta, kun se myydään, vaan siis periaatteessa kaikki se osaaminen, tietotaito, näkemyksellisyys, sehän löytyy maailmasta ja sen voi vaikka rekrytoida, sun ei tarvitse myydä sitä firmaa. Ja tämä on ehkä sellainen, sellainen niin kuin häkellyttävä, mun mielestä häkellyttävä huomio, ja, ja, ja tota, että et mistä se johtuu, että me sitten aina vaan myydään se. Ja, ja, tota, ja Eihän tuohon mitään niinku helppoja vastauksia kylläkään ole, mutta ö, siis... Ö, Mun mielestä on huolestuttava trendi, että tota, täällä on nyt potentiaali täällä Suomessa, mitä ei maksimaalisesti käytetä hyödyksi. No siis Suomessa ei ole hirveän montaa niinku 10 miljardin arvosta firmaa, 100 miljardin arvoisesta firmasta puhumattakaan. Ja, ja, ja sitten joku sanoi, että mehän ollaan pieni Suomi, 5,5 miljoonan asukkaan maa, että miten me voitaisiin. Ee, nämä firmat, jotka täältä ostetaan, nehän on jo valmiiksi maailmanmarkkinoilla. Et se ei ole niinku siitä kiinni, että se markkinat on tuolla maailmalla. Me voidaan ihan hyvin, niinku, suomalainen, suomalaisessa omistuksessa oleva firma voi ihan hyvin kasvaa niinku, ihan miten isoksi tahansa. Et se, ja, ja jos ei muuta, niin tosiaan rekrytoi vaikka ihan konkreettisesti ne, sen yhden pääomasijoitus, Pää- pääomasijoittajan se yksi tyyppi, joka on aivan huippu näissä hommissa, on rekrytoi se sinne toimareksi. Siis iske sille viisi milliä käteen ja sano tervetuloa. Ja, ja, tota, ja, ja, ja näin. Et, et, se on halvempaa antaa sille viisi milliä, kun myydä firma halvalla ja, ja, niin ja sata milliä alehintaa sitten pois. Ei se, ei se sata milliä alehinta riitä. Pääomasijoittaja ei tartu yhtään mihinkään, ellei se pysty viides vuodessa tuplaamaan sen firman arvo. Mm. Siis se, se on ihan absolute no no. Jos ei se niinku vi, niinku viides vuodessa tuplaa sitä firman arvoa, niin, niin sitten se ei koske siihen. No se on, ja, se on. Ja, ja tavoitetila on se, että se kolminkertaistaa sen, sen, sen arvon niin kuin, äh, ainakin. Niin ja optimaaliset skenaariot sitten ei, 500, ei, 500 ei, ei, kertaa ei, sitä. Tätä tehdään koko ajan. Joo, Kaikki jo. pääomasijoittajat, ne, ne nimenomaan, siis tämä on se, jos katsot, minkälaisia irrejä ne, ne, ne saa aikaiseksi. Jotkut huippufirmat, 30 prosentin vuotuisia ir, siis irreit vuositasolla. Tuotto on laske siitä kahdeksan vuoden holdin periodille 30 prosentin irri. Mm. Se on muuten aika moninkertaistunut se firman arvo siinä, siinä vaiheessa. No mutta hei, me tarkkaillaan tätä, kun hai laivaa, laita kommenttia, otko sinä huolestunut tästä, että näitä oikeasti poimitaan täältä. Mitä pitäisi tehdä? Mm. Mikä näiltä firmoilta puuttuu? koska ne tullaan tällä tavalla vaan niin kuin poimimaan sitten, että, tota, että mitä me voidaan nyt kertoa firmoille, mitä niiden pitäisi tehdä, koska sehän saattaisi vaan pompsauttaa firmojen arvoa jotakin, mm. jos on joku helppo keino tehdä tälle. Mutta mennään eteenpäin. No niin, siirrytään sitten sote viimeisimpään episodiin. Mm. Tällä kertaa pienet potilaat, niitä mitä HUS Helsingissä koko Suomen laajuisesti sydänoperaatioita tekee. Niin pienille ihmisille. Pienille ihmisille. Mm. Eli iso huoli pienten ihmisten sydänten kunnosta. Mm. Ja 
nyt on jonot kasvanut niin pitkäksi, mm. että jotain täytyisi taas tehdä tässä. Mm. Niin kuin joka puolella tässä Suomen sotessa, niin jonot, jonot, jonot. Mm. Ja siellähän saattaa oikeasti sydän pysähtyä tai tapahtuu jotain muuta ikävää, niin nyt näitä pieniä sydänpotilaita lähetetään Tanskaan ja Ruotsiin. Okei. Okay. Että, että, tota, Suomen... Lennätetään sinne. Lennätetään sinne. Ja se, on, no, se, on... se on kyllä hieno asia. Et, siis pysähdytään nyt, ka- kaivetaan, mehän aina kaivetaan kaikki positiivinen irti, mitä ka- niinku, kakkalajasta niinku, on irti saatavissa. Ni, niin tota, pysähdytään tähän ja huomioidaan se, että se on kuitenkin hieno homma, että näitä tyyppejä, jotka on jonossa ja saattaa niinku, käydä huonosti, niin ne kuitenkin lähetetään edes jonnekin hoidettavaksi kun todetaan, että ei, ei itse pysty. Et, et siinä mielessä jonkunnäköinen tolkku kuitenkin vielä on olemassa, että ei jätetä niin kuin, tavallaan jengiä liriin tässä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Näin. Se olikin se ainoa hyvä puoli tässä, tässä tota, ongelmassa. Niin, koska tota, parkkipaikkoja kai hoitajille saada niin, tarpeeksi siis, järjestettyä, suom- koska tota, Helsingin... vihreä siirtymä. Joo, mutta, tota, okay. Helsingin... Hel- Joo, okei. Okay. Helsingissä on ihan täysin pränikkä lastensairaala. Mm. Niin on. Ja siellä olisi varmaan hienot liek- leikkaussalit. Sinne ei muuta kuin kirurgit ja hoitajat mm. tekemään. Ja tota, varmasti olisi tehokkaampaa kuin miten aikaisemmin on näitä potilaita hoidettu. Mm. Mutta jotenkin nyt on tämä sama kriisi iskenyt siinä. Että en tiedä nyt siitä, että johtuuko siitä, että ei ole sen leikkaussaleihin hoitajia tarpeeksi, kun niitä on mihinkään muuhunkaan. Vai mikä siellä kinnaa? Kuten sä nyt nämä parkkipaikatkin sanot, niin moni hoitaja on vaikka... Sen takia, että oikeasti ei saa pystyä ei pääse työ, ei pääse töihin. Et siinä on niinku Hussi toimitusjohtaja Kadilla Keskalaide on niinku kolme paikkaa peittää sit siinä. Tota Itse joutuu niinku tuntitolkulla ennen oman vuoron alku etsimään jotain parkkipaikkaa. Ja, niin se mm. tulee siis kolme tuntia etuajassa että sä, ennen seitsemää, että sä saat sen parkkipaikan. Vierellä, viereisellä tontilla on joku, joku tota parkkipaikka-alue, joka seisoo tyhjillään, mutta jollain ihmeen tavalla niin tässä ei niin tässä HUS-ympäristössä saada sovittua, että nämä muut saisi käyttää niitä parkkipaikkoja. Niin näin ollen, niin, niin nyt sitten tällainen tilanne, joka ei yksis, yksistään ää, aiheuta sitä, että hoitajat lähtee, mutta se on nyt myös yksi lisä siihen niin kuin toimimattomuuteen, kun mikään ei toimi niin tota, miksi jengi sitten lähtee. Ja kukahan tässä nyt on niinku vastuus tästä, tästäkin ongelmasta? Mm. Et, et onko se, onks se niinku poliitikot vai onko se Hussin johto vai... Hussin johto on halunnut semmoisen sumpun sinne Meilahteen. Ja sekin niin, on ihmeellinen niin, asia. Tästäkin ollaan puhuttu, että, että minkä ihmeen takia se niinku Hussin niinku alue rakennetaan ihan... Siis sehän on, näyttää jo niinku kolmevuotiaan Lego-rakennukselta se koko homma. Siellä on taloa niin kuin puolen metrin etäisyydeltä toisil, toisistaan niin kuin rivirivissä päällekkäin oikealle vasemmalle joka suuntaan. Onko tässä niin kuin joku tällainen, että et, et, et jos nyt sattuisi syytyä joku kriisi, niin tähän on tosi helppo niin kuin poistaa se niin. keskussairaala olemasta. Yksi pommi tuohon ja mikään ei enää toimi. Niin, tarviiko se, joka tulee sydänleikkauksen, tarviiko hän tekonivelen samalla käyntikerralla siitä viereisestä rakennuksesta? Mm. Miksi näin voi olla... Niin kuin jotenkin järkevästi ripoteltu eri paikkoihin. Että, tota... Edes jollain mm. tavalla. Et, kyllä mä ymmärrän siis kaalaedot, mutta, mutta siis se, se niin polvinivelleikkaus, ei, siitä ei saa mitään skaalaetua siihen sydänleikkausniveleen, tai mm. siis sydänleikkaukseen nähden. Mut, Näin. Mu, mutta mun mielestä mielenkiintoisin juttu tässä oli, että joku hussilta sanoi, että itse asiassa kustannukset ei hirveästi ero siitä, että lähetetäänkö se Tanskaan tai Ruotsiin, tai tehdäänkö se itse täällä. Että, Aha. Niin, niin loppupeleissä, olisiko tästä nyt ratkaisuksi isomminkin Suomen terveydenhoitoon, mm. lähetetään kaikki jonnekin muualle hoitoon? Vähän niin kuin saksalaiset sen ydinvoiman kannalta, niin, niin tota, mm. suljetaan koko systeemi ja sitten tota, noin, niin kaikki nuhat ja, ja tota, ää, allergiavoitteet hoidetaan niin etäyhteyksiin ja sitten jos on tarvitse saada laastari, niin lennätetään Tukholmaan. Mieti nyt sitä, mm. että vaari... Siinä vaiheessa, kun se joutuu tota, vaikka viimeisillään sitten vuoden lepoon sairaalaan, mm. jos hän sen sijaan, että hänet nyt makutettaisiin jossain <tos> niin kuin, tota, päivystyksen alaolassa täällä Suomessa, mm. niin hänet lähetettäisiin sinne lämpimään taimaaseen. Mm. Siellä hoitajat pitäisi hänestä hyvää huolta. Se olisi todennäköisesti, tiedätkö mitä? Mm. Se olisi todennäköisesti <tos> <tos> 
Se olisi varmaan halvempaa. Siellä niin hy- hymissä suin monta hoitaa pitää vaarista huolta. Ja siis siinä ei ole kuin happy ending tässä, tässä hommassa koko. Ei juuri näin. Eikö siis... Siis rakennetaan suomalaisen terveydenhoitoon niin tällaisia etäpesäkkeitä tai maahan ja muihin kivoihin paikkoihin, niin kuin minne sitten saa niin kuin one way ticketin, saattohoitokeskus on Bora Boralla ja, ja tota noin, niin, ä, tota noin, niin, tällaiset ä, kroonisesti kipeät nivellet on Taimaassa ja, mm. ja, ja näin. Ja hoidetaan ne niin kuin sitten paikallis, paikallisin voimin. Sen sijaan, että tämä työperäinen maahanmuutto Kiinastelukin loppuu siihen, että ei oteta niitä tekijöitä tänne, vaan siirretään ne niin kuin potilaat sinne. Ja sitten tota, sit vaari. Pistetään krematorio siellä ja lähdetään urna takaisin sitten, kun tota, homma on paketissa. Jollain ja laivalla. Jollain, la, jollain laivalla. Mm. Niin tota, siis tällä, ei lentokoneella, koska sä tiedät niin kuin ilmasto, ilma, niin, ilmastotekijät ja kaikki. Että, tota, mm. Ei muuta kuin johonkin konttiin sit se urna ja sitten se on täällä. Ja sitten täällä voidaan sitten omaiset pitää jonkunnäköisen. Ja muutama kuva sitten siihen pyörimään, miten vaari oli hymyssä suin sitten viime hetket siellä taimassa. Olisiko tässä, mutta hei, laittakaa kommenttiin, niin tota, mit, mitä me ratkaisuksi tehdään? Ei me haluta nyt joka viikko käsitellä tämänkään ei, tyyppisiä aiheita täällä. Ei, ja, ja sitten niin kuin vähän sellainen niin kuin itsekriittinen loppukaneetti ehkä vielä, niin okei, että siis ollaan siirtymässä tähän uuteen sote-systeemiin ja ehkä siitä saadaan, niin kuin, kunhan me annetaan niin kuin, jengi niin kuin löytää ne niin kuin paikkansa ja rutiininsa, niin ehkä tämä niin kuin vähän paranee tästä tämä kuvio, mutta Suuri huoli ja epäilys on, että se ei parane kuin jotain, jotain tota väli, väli tota portaan johtaa ja rekrytoidaan 300 tonnin niin kuin vuositulo, vuos, vuosipalkoilla, niin tuntuu vähän siltä, että et, et ehkä, luulen, se, että ehkä ne rahat menee vähän nyt väärään paikkaan, koska se krooninen asia suomalaisessa terveydenhuollossa tämän maalikon silmin katsottuna kunnon haastatellut kaiken näköisiä asiantuntijoita, sairaanhoitajista, lekoreihin ja muuta, niin on, on kyllä se, että se, et, et, et se sairaan huono johtaminen, se on niinku aivan hysteerisen huonolla tasolla. Ja sille on omat syynsä, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta että tosiaan, ö, laittakaa palautetta, niin tämäkin rahapodinkin sisältö paranee, <tos> kun me saadaan sitä suoraan leijonan luolasta. Mm, niin. No ei tämä uusi lastensairaala, niin tämä tuskin... Tämän operaatiot, jos on niin koko maan kattavasti jo hoitanut tähänkin asti näitä hommia, niin ei paljon sote-muutokset ole oikeasti no, vaikuttanut. Sinänsä joo, ei, 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 se... ei, ei tämän lastensairaan osalta joo. Mutta sitten hei viimeisenä, hmm. sitten tämä on ehkä liippaa jopa sun ekspertiisi aika hyvin läpi, niin tota, nyt heti kun oli tota, vaalit takana, niin hmm. kansanedustajatkin saa kunnon korotukset, eli hmm. 7,9 prosenttia lisää likua. Tässä tota, siis liksaa. Liksaa tulee. Li, liksaa. Fyge massii. Pätäkkää tulee heti tässä tota, ä, huhtikuun alkupuolesta eteenpäin. Hmm. Nämä on suurin piirtein samanlainen korotus kuin esimerkiksi eläkeläiset sai viime vuonna. Että, niin. että eläkeläiset, kansanedustajat, hyvät korotukset, normaali palkansaaja, niin kuin tota, ime peukkuu, sulle ei tule juuri mitään. <laughs> et, et, se on se suomi meinikin, mikä tässä. tässä niin, no arvaa, niin, me, arvaa har, me, me, nyt sä sitten tiedät, minkä takia mua harvitti niin isosti tässä, kun mä en päässyt no, kiveen. Niin, tietysti. Joo. Mutta peruspalkka tämmöisellä tuorella kansanedustajalla on vähän reilu 7 tonnia, 7 tonnia 137, ja sitten siellä ihan tota, top dogkina on sitten puhemies, eli se yksi ainoa, joka johtaa siellä salissa puhetta, niin se saa jo 14 tonnia ja 448 euroa. Ja kaikki loput sijoittuu käytännössä tähän välille. Sitten lisäpalkkioita kansanedustajille tippuu valiokuntien tota, johtotehtävistä. Ei kun puheenjohtajuuksista. Niin puheenjohtajuuksista. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat, jos oli oliko yli kolmen äm, kokoiset ryhmät, niin saa sitten. Sitten on niin kuin tota, se, mistä aina paljon puhutaan, nämä kulukorvaukset, mm. eli varsinkin kun tuolta pöndeltä tulee tota, mm. niin kuin porukkaa tänne, tänne, niin täytyyhän niiden asuukin täällä, niin ne mm. joko ostaa tai vuokraa kakkosasuntoa täällä, niin mm. siihen saa kulukorvauksia, se vähän niin kuin riippuu sitten, että kuinka kaukaa sä tuut ja, ja mm. miten sä oot sen tehnyt, mutta tota, nalinen, mistä aina puhutaan, että näihin vaaditaan oikein kuitteja ihan hirveästi, että sä saat semmoisen könttäsummaisen kulukorvauksen ja, mm. ja sitten siitä asutaan saunassa tai jossa, <laughs> jossa kaveri, kaveri tota, piharakennuksessa sitten ja tota, himmaillaan ja sitten totta kai tämä taksikortti, mutta nämä on ihan perusjuttu sinänsä sitten, mm. tota, että et jos tuut hommiin, niin saat Palkat. Mutta se, mikä tässä tota, kansanedustajan hommassa, kun näitä, näitä kävi läpi, niin lomat. 
neljä ja puoli kuukautta vuodessa. Mm. Eli se on se niin kuin istuntotauko. Sitten sit jos sä oot rivikansanedustaja eikä oikein mitään erikoishommaa ole sitten, niin sit sä voisit periaatteessa vuodessa neljä ja puoli kuukautta lomailla. Tämä kuulostaa jo aika luksukselta. Joo, että jos sä niin kuin pääset sisään ja sitten pistät niin kuin periaatteessa tyhjäkäynnin päälle, ja et niinku painat vaan nappia, et osallistu mihinkään, et halua olla missään. Ja silloin kun sä oot, niin sä oot aina vaan niinku pihalla asioista, niin et kukaan ei edes jaksa enää kantaa sulle enää mitään kysymyksiä tai tehtäviä tai mitään. Niin sittenhän, sitten niinku, et sä niinku tavallaan järkkäät itse sinne niinku mahdollisimman ulkokehään kaikesta. Ni, niin silloin sulla on varmaan se neljän puolen kuukauden loma ää, ää, vuodessa. Sehän pesee opettajienkin lomat ihan niinku heittämällä. Joo. Mm. Mutta tota, no, nyt mulla on ne jo ensikäinen tietoa, niin palataan siihen sitten, jos ja kun mä sellaista ensikäinen tietoa saan, mutta tota, mä kuvittelen kyllä, että et, siis, ja, ja nyt mä voin olla ihan pielessä, mä ymmärrän sen, mutta mä kuvittelen kyllä, että se neljän puolen kuukauden niin kuin loma, niin siitä iso osa menee niin kuin taustatöihin. Eli se teet, jatka sitä niin kuin tekemistä Mut siinä kuitenkin. Kansanedustajallahan on kuitenkin tota, henkilökohtainen avustaja, assistentti. Mm, mm. Eikö se tee niitä taustatöitä sitten? No en mä tiedä. Onko siis, hänellä neljä puolen kuukauden lomata? Niin, no siis, kun tämä on niin naurettava jossain määrin, että, että tota, et, et just niin kun, tietyillä aloilla, totta kai, missä sä teet suorittavaa duunia ja, ja se sun tekeminen ja sun työkuva on niin kiinni siitä, että kaikki muutkin on paikalla ja hereillä ja, ja, ja myllyt jauhaa. Niin, niin, tota, niin silloinhan siis tämä niinku ajatusmaailma siitä, että sä oot niinku duunissa ja sitten sä oot lomalla, niin sitten kun sä oot oikeasti lomalla, niin sä oot oikeasti lomalla. Mutta sitten kun on, on, on tällaisia duuneja esimerkiksi... Luottamustehtäviä. Eh, no, luottamustehtäviä, niitä voi hoitaa just niin hyvin tai huonosti kuin haluaa, mutta jos sä oot niinku rahoitusalalla tai sä oot asianajaja tai, tai niinku insinööri ja, tai jotain tällaista ja sä, sulla on niinku tekemistä... Niin kuin vaikka sä oot niin projekteja vai? Niin kuin jos jonain johtajana jossain firmassa ja, ja on, on, on tota noin niin paljon niin joku uusi veivaus, eli lähdetään tekemään asioita uudella tavalla, lähdetään rakentamaan se koko tekemisen flow uudella tavalla, niin siis kyllähän se todellisuus on sitä, että sähän teet, jos sulle soitetaan, sä vastat puhelimeen. Se on ihan sama, jos on keskellä yötä neljältä aamulla, jossa se on ihan sama, ketään ei kiinnosta, että sä oot väsynyt kello kahdeksan, Mut jos me teemme... tarvitaan se esitelmä, e- 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 esitys huomiseksi, niin sähän teet, ja, ja tota, se on niinku sama asia kuin näissä, näissä niinku tavallaan, joka on niinku niin pöyristyttävää tämä Forton Casein ympärillä, että oli jotain lomia ja engi oli lomilla, ei, ei siis sellaista lomia ole, että jos sä oot niinku tiety, tietyllä korkeudella tasolla, hallinto himmeleissä. Lomat neljä puoli kuukautta vuodessa, niin, jos ne niin, oli lomilla silloin. Niin, niin sulla ei ole lomaa, vaan sä oot aina tuunissa. Mutta jos sä oot leimannut kellokortin ulos. Kun tu- ei ole kellokorttia. <laughs> se, se on se pointti. Että, että kun sä oikeasti ihan niin kuin pienessä, pienestä firmasta lähtien isoihin firmoihin asti, niin, niin sähän hittosoikoon, niin sähän vastaat siihen puhelimeen, Ihan jokaisella niin kuin, ö, vuorokauden tuntina sä teet sitä, mitä sulta pyydetään. Se on ihan sama, oot sä lomalla vai etkö sä ole lomalla. Sun kannattaa miettiä se, sitä sun lomaa sillä tavalla, että sä mietit sen sillä tavalla, että okei mä otan sen tossa sen loman, niin se eka viikko lomista menee duuniin, sit mulla on, niin kuin, sitten muutkin on lomalla, niin silloin voidaan tehdä jotain jännää, lähteä jonnekin matkoille kahdeksi viikkoa, ja silloinkin mä todennäköisesti joudun vastaan niin kuin, erinäisiin puheluihin. Ja sitten se viimeinen viikko siitä mun lomasta, niin se menee taas duuniin, koska sitten toi palaa, ja sitten me te- lähdetään valmistamaan tätä asiaa, joka pitää olla valmis siinä vaiheessa, kun mun loma loppuu. Martin, mä en halua sua Fortumin hallituksen puheenjohtajaksi, jos mä oon itse toimitusjohtajana siellä, koska sä vaikutat ilkeältä ihmiseltä. Että e, tuota, siis, et, et, me... Mika, näin tämä menee. Äh, tämä menee näin. Sen takia, niin kun, sen takia niin kun, ja, ja sitten kun sulla on, kun sä oot ensin osoittanut sen viimeiset 20 vuotta, että sä oot tällainen, että sä ymmärrät tämän jutun, että kun, kun se Urpo puheenjohtaja soittaa keskellä, että hei, mä näin just unta ja siitä tuli mieleen, että mitä jos me tehtäisikin näin tätä asiaa, niin sitten se on sun homma, Siinä hetkellä käyttää sellainen puolen tunnin puheenvuoro siitä, että miksi tämä puheenjohtajan idea on ihan syvältä 
ihan väärä ja saada se puheenjohtaja keskellä yötä ymmärtämään, että se on näin, suututtamatta sitä puheenjohtajaa ja, ja sitten siitä ja, ja saada sen taas uudelleen unten maille niin, että se homma jatkuu ilman, että, niin, että se tekeminen ei poukkoile koko ajan joka suuntaan. Tämä on niin se toimarin homma ja siitä hyvästä maksetaan, jos sä oot hyvä tässä hommassa ja sulla on myöskin näkemystä siihen bisnekseen ja sä oot osoittautunut, että sä saat ihmisiä tekemään niin kuin sä toivot. Siis ei ole sellaista käskyvaltaa, että sä vaan sanot jengille, että nyt tehkää enemmän duunia. Sellainen ei toimi, jengi vaihtaa duunia, sen jengi sanoo, että ei, ei tehdä. Et, et, kun sä oot osoittanut, että sä saat jengin oikeasti muuttamaan suuntaan, juoksemaan jonkun uuden niin kun, tavoitteen perään, niin kyllä sulle sitten kuuluukin maksaa niin kun, isot liksat siitä, kun sä toteutat sitä uutta hommaa. Mutta sitten jos sä ryssit, huono valinta, sitten jos sä mokaat, niin, niin, tota, niin sitten sä kans lähdet siltä istumalta. Sitten puheenjohtaja soittaa sanoa, että hei, että by the way, että, deal, että, on. Et, et, niin kun, toi, toi uniperkeissi, niin se, et, sorry, että Sua vaan ei toimi enää, että mm. jää himaa. Joo, et, et nyt voit ottaa ne pidemmät lomat sitten. Joo. Mutta hei, tu, nyt mentiin vähän sivuraitelle, palataan takaisin tähän nyt kansanedustajan likuhommaan. Mutta se, no. se, niinku, sidotaan se tähän likuhommaan, niin se pointti on se, että kun sä oot kansanedustaja, niin sä oot niinku, valtion koneesta on, niinku, ylimmällä pakilla. Ja silloin sä oot isänmaan, isänmaalla duunissa. Ja se on niinku, jos... Jotkut urpot juristit tai insinöörit tai rah- rahiksen superleijonat tykittää niin kuin ympärivuorokauttisia duunia aina silloin, kun tarvitsee valittamatta sanallakaan. Niin sori vaan kansanedustajat, se koskee myös teitä. Et näin se vaan on. Ja jos hallitusohjelmassa on jotain tavoitteita, toivon mukaan siellä on, niin jos ne ei ole vielä valmi- valmiita ne kaikki tavoitteet, niin se tarkoittaa sitä, että se neljän puolen kuukauden aikana niin sä voit pitää sen neljän viikon lomaa ja ne muut kuukaudet, niin, niin sulta odotetaan kyllä mun mielestä sitä, että sä edistät niitä hallitusohjelman tavoitteita koko ajan. No tarkkaillaan, mitä tulee käymään. Mm. Tässä on vielä sitten, että tota, jos sieltä eduskunnassa tipahtaa, niin sekä ei ole niin kuin katastrofi, koska siellä on tämmöinen sopeutumisraha, onko se sopeuttamisraha, sitä saa 1-3 vuotta sen jälkeen, kun on niin tipahtanut. Mistä se 1-3 riippuu? Se, se riippuu vissiin, että oletko ollut, oot, ollut siellä tuota 4 vuotta okay. vai 16 vai jotain siltä väliltä. Tai sitten se voi olla niin harkinnanvarainenkin, en mm. mä ihan varmasti tiedä. Mutta sitten myös, että sitä saa eläkeikään asti, jos silloin kun sä aloitat tämän mm. sopeuttamisrahan, niin saat jo yli 59. Että mm. Se on vähän semmoinen eläkeputki, mikä poistettiin käytännössä niin kuin muilta, mm. mutta elitille se jätettiin vielä jäljelle. Mm. Et, et tämäkin voisi olla ihan oikeasti, että kyllä varmaan viisi ysinä, jos sä oikeasti tuut sieltä eduskunnasta ulos, sä oot fiksu hommiin, nyt ei vaan natsannut, niin kyllä sulle varmaan riittäisi jotain yövartia juttuja vielä tota, tuolla, tuolla. Ei sun tarvitsisi jäädä nyt ihan niin kuin pelkästään niin kuin sohvalle makoilemaan. Niin, tai mäkkäriä tai jotain. Niin. Joo. Mutta sitten vielä vikana eläkekertymä. Eläkettäkin saa tässä tota kansanedustajan hommassa mm. ja sitähän tulee. Sitä tulee itse asiassa 4 prosenttia tästä palkkasummasta ja 4 prosenttia, okay. 4 prosenttia on siihen nähden hyvä, että normi, tämmöinen tota ahkera työmuurahainen niin kuin mm. sinä tai minä, me saadaan vain 1,5 prosenttia sieltä palkkasummasta yeah. ja koska tämä kansanedustajan palkka totta kai on, niinku, se on reilu tupla tämmöiseen normaali mediaani työläisen palkkaan nähden, mm. ja sitten tämä kertymäkin on niinku paljon parempi 4 prossaa versus 1,5 prossaa. Se tarkoittaa sitä, että kun sä oot neljä vuotta kansanedustajana, niin sä saat käytännössä semmoisen palkka, ei kuin eläkekertymän, mm. joka lähes niinku tonni, joka suhteutuu siihen, että mediaani työläinen joutus 19 vuotta tekee hommia, mm. niin kuin kolme tonnia 200 palkka kuukaudessa, niin 19 vuotta kerryttää eläkettä, mm. niin se on saman verran kuin kansanedustaja tekee neljässä vuodessa ilman mitään lisiä. Mm. Että, että, tämäkin on vähän semmoinen, niin, että... Niin, kun sä, sä ei, suhteutat tämän, sen niin kuin, normikalans, normikansalaisen median palkkatasoon joo, myöskin, kyllä, sen kyllä, lisäksi, että kyllä. se prosentti on neljä eikä 1,5, joo, mm. ja nyt, nyt mä pääsen kiinni, yes. Et sinänsä, sinänsä kyllä tuo pikkusen semmoinen kultapossukerho on, kun tämä vähän niin pintaa syvemmältä kaivaa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Että vaikka mm. se peruspalkka nyt ei ole, siis sitähän moni marisee, että ei tämä nyt ole sillä tavalla, että mä tekisin pormestarina tai jonain muuna niin kuin paljon isompaa likua. Mm. Mutta sitten kun näet kaikki juttuja niin ynnäilee ja ynnäilee, niin 
kyllä sillä varmaan ihan hyvin pärjää ja hyvät tämmöiset kultaiset laskuvarjot on sitten, kun mm. totta se hommakin päättyy, että pääset eläkkeelle tai sopetusrahalle tai ihan mille vaan. Kolme asiaa, mikä tästä tulee mieleen. Yksi on se, että mun mielestä se on ihan ok, että kansanedustajat ja, ja niin kuin, äh, isänmaan ylimmät palvelijat ja papit ja papittaret, niin, niin, niin niille maksetaan niin kuin hyvä liksa et, et, tai hyvät edut. Et mun mielestä niin kuin myöskin on, on, on niin kuin vähän hassua, että mitä, pitäisikö niitä olla kerjäläisiä. Et, 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 tota, et, et, jos nyt kuitenkin tällaisiin niin arvovaltaisiin virkoihin oikeasti otetaan ja sä pusket hommia siellä ja näin, niin, niin tota, kyllä mun mielestä niin kuin valtionhallinto on suuresti niin kuin laajalla mittakaavalla, niin kyllähän siihen niin kuin jonkunlainen, jonkunnäköinen niin kuin, siis hyvät edut pitääkin olla. Et, et, tota, omalta kohdalta niin No enää ei puolitolliksa onneksi, jos eduskuntaan pääsisi, mutta se tarkoittaa sitä, että kyllä minulta kolmannes mun liksasta lähtee. Että tota, et, et kaikki on suhteellista, eikö niin? Mm-hmm. Ja, ja tota, itselleni niin kuin rahallisesti niin ei ole kyllä mitään voitettavaa sillä, että jos joutuis pääsis eduskuntaan niin, niin tota, tällaiselta varapaikalta, niin, niin tota, se on niin kuin raalisesti huono diili. Hei, lomat ja eläkekertymä. No joo, mutta kato, kun se, ne, se eläkekertymä on, on, on kyllä jäätävä, mutta tota, ne lomat ei ole sitten kuitenkaan niitä lomia ainakaan mun maailmassa. No sitten toiseksi, niin, niin tota, sellaisena huomiona, niin, niin sehän on se, että onko se niin kuin 90 prosenttia kaikista kansanedustajista, niin nehän on myös paikallispolitiikassa jossain kaupunginhallituksessa tai tai tota, hyvinvointialueen, hyvinvointialueen jos valtuustossa tai jotain. Et siellähän on niin kun, valitettavasti niin kun paikallis, jengillähän on niin kun paljon tällaista niin kun tupla- tai tripla-roolia. Niin tiedä, mikä hattu päässä siellä itse asiassa joka, joka on sinänsä mun mielestä vähän kyseenalaista, että jos sä oot eduskunnassa, niin sun pitää ajaa Suomen, koko Suomen etua. Se on vähän niin kuin presidentti, että et sä voi sit olla niin kauniaisen kannalla kaikesta. Mm. Vaan, vaan, vaan tota, jos olet eduskunnassa, niin sun pitää niin kuin ajaa puhtaasti koko kansan etua sen sun ö, parhain ymmärryksen pohjalta. Et siis kaikki muuhan on niin kuin periaatteessa ö, luottamustehtävän niin kuin laiminlyöntiä. Ja sitten se kolmannes niin on se, että, että joo, että se seitsemän tonnin liksa on, on, on niin kuin medianipalkkaan nähden, niin se on, se on niin kuin ihan jäätävän paljon. Sä maksat kuitenkin ihan normaalisti veroa siitä, mutta siltikin se on paljon. Progressiivinen verotus syö siitä suuren osan, mutta siltikin se on paljon. Niin, se on valtion toisesta taskusta, melkein kaikki tulee takaisin. No joo, mut, mut, ja, ja, ja t- tässä niinku tavallaan mun mielestä on ongelma, että, että jos ajattelee niinku eduskuntaa siellä tavalla niinku mahdollisimman optimaalisella, niinku, jos sä rekrytoisit kansanedustajia, niinku sillä todella suunnitelmallisesti, että saataisiin mahdollisimman hyvä niin kuin porukka, mahdollisimman hyvät 200 kansanedustajaa kiven sisään, niin, niin tota, kyllä se varmaan niin olisi, että puolet olisi hyvä, hyvä olla niin kuin poliittisia broilereita, joilla on niin kuin ne verkostot ja jotka, joilla on niin kuin, siis elinikäinen kokemus siitä, että miten asiat hoidetaan, miten ne saadaan toimimaan ja miten ne ei kannata tehdä ja miten ei ainakaan saada mitään toimimaan. Mutta sitten niinku se toinen puolisko olisi niinku oman alansa ammattilaisia, Tiedätkö, jotka ovat niinku lekureita, insinöörejä, rahistyyppejä, juristeja, mitä ikinä, jotka sitten sijoittuu myöskin siinä näissä valiokunnissa sellaisiin paikkoihin, missä niillä on niinku siis sen kyseisen valiokunnan alan mukaista ensikäden kokemusta kolmen 40 vuoden takaa. Niin ei sinne pelkkiä hallintoammattilaisia tarvita ei. sitten. Että nyt on tämä asia käsittelyssä hetkinen, että me tiedetään, mitä tämä saadaan sumplittua hienosti, mutta me ei tiedetä oikeastaan tästä asiasta yhtään mitä. Just näin. Ja, ja silloinhan se, lo, niin, no, anyways, si, ny, nythän se toimii sillä tavalla, että nojaudutaan siis virkamieskoneistoon ja, ja Suomessa on lähtökohtaisesti aivan niin kuin, loistavan hyvä virkamieskoneisto. Sitten löytyy tällaisia kummallisia tyyppejä, jotka niin kuin, käyttäytyy kummallisella tavalla esimerkiksi tässä tämän Fortomen johdon palkitsemisjärjestelmän ympäriltä, mutta tota, se periaatteessa niin kuin, toimii, vaikka se et mitään siitä alasta tiedä. Mutta jos lähdetään siitä, että jos rekrytoitaisiin optimaalinen 
200 tyyppiä eduskuntaan, niin siellä olisi niin kuin puolet olisi niin kuin lainausmerkeissä näitä poliittisia ammattilaisia ja toinen puolisko oman alansa ammattilaisia, niin siinä on yksi ongelma, että et monelle lekurille, juristille, rahoitusalan ammattilaiselle, niin tämä palkka on ihan naurettava. Mut niille pitää kertoa, että lomat neljä puoli kuukautta vuodessa ja eläkekertymä. Ei, mutta siis oikeasti, siis, k- k- siis olematta, niin kun mä yritän o- niin kun olematta ylimielinen, niin se fakta on se, että monet näistä niin kun oman alansa ammattilaisista, jot, amala, ammattilaisista, jotka ovat jossain perustanut jonkun, sanotaan nyt Risto Siilasmaana, hän ei nyt välttämättä lisää fyrkkaa halua, mutta ei hänelle varmaan niin myöskään mitään insentiiviä mennä eduskuntaan. Eh, mutta mut siis sanotaan niin huippulekurit, huippuasianajat, huippurahaislaiset, ekonomistit, kaikki muut. Ni, niin tota, se, että sä lähtisit politiikkaan, niin se tarkoittaa sitä, että se ensin valitset sen, että ensinnäkin sä menet sinne ottamaan shittiä niin vähän jokaisesta suunnasta ihmisistä, jotka ei tykkää susta. Jopa ja naapureilta niitä, sen jälkeen. Joo, ja se, sehän totta kai määritelmällisesti niin suurin osa enemmistö ei tykkää sosta, koska se edustat jotain tiettyä kantaa ja puoluetta ja näin, ja se suurin kannatus niin edellisessäkin vaalissa oli viidennes. Eli siis lähtökohtaisesti kaikki muut neljä viidesosaa ihmisistä, kun tulee kadulla vastaan, niin on sitä mieltä, että sä oot, niin edustat vääriä mielipiteitä. Mm. Niin ensinnäkin se miet ottaa niin julkisesti niin shittiä, sitten suuttu leikataan fyrkat, palkat, ja, ja sitten tota, neljän vuoden jälkeen niin kaikki on katkolla. Ja, ja, tota, ja jos sä haluat ajaa jotain asioita läpi, niin se todennäköisesti on niin, että sua ei valita uudestaan, vaikka siis sä oot tehnyt oikeita asioita. Eli politiikassa niin sä, et voi tehdä, sä et voi tehdä objektiivisesti e, maalle hyviä asioita ilman, että sä ymmärrät, että se, se mahdollisesti johtaa myös siihen, että sua ei valita uudestaan. Ja näin ollen aletaan tekemään maalle suboptimaalisia päätöksiä ja, ja tekoja niin, että sä tavallaan niin kuin edistät sitä maan etua, mutta sä myöskin pidät huolen siitä, että sä tulet valituksi uudestaan. Ja katsot vaan, että et sä et moka. Mm. Se on tärkeintä. Se on totta. Joo. Ja näin ollen, niin, niin tämä ei ole ihan helppo yhtälö, mutta totta noin, niin näillä mennään. Katsotaan hei, jos me saadaan tämä yhtälö, tämäkin yhtälö ratkaistua. Kyllä. Nyt ei muuta kuin tota, iso setti oli, nyt saatiin Kevään rosteri tyhjennettyy. Nyt voidaan taas tarttua johonkin yhteen isoon aiheeseen tästä eteenpäin sitten. Että laita palautetta hästä rahapodi, rahapodi nuude.fi, pistä tubeen, pistä pilveen, pistä someen. Ihan sama mitä kautta, niin saadaan tietoisuusta, niin tota, mitä olit mieltä? Moi moi. Moi. Raha.